সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা আজকে খুবই আনন্দিত আমরা পেয়েছি হোসাইন জব্বার শৈবাল সাহেবকে এন্ড্রো লেজেন্ড আমাদের খুবই পরিচিত মুখ প্রেসিডেন্ট এফ এম এস গ্রুপ ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যান্ড অডিটর তিনি কাজ করছেন এই সেক্টরটিতে উনিশশো সাল থেকে কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমরা ভালো আছি আপনি অনেক লম্বা সময় ধরে আপনি এই সেক্টরটা কাজ করছেন এটা খুবই আনন্দের যে আমরা আপনাকে পেয়েছি বাঙালি বাঙালিদের মধ্যে থেকে এমন কেউ একজন আছেন যিনি এই বিশেষের বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ আমরা খুবই আনন্দিত সুপ্রিয় দর্শক আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন হোসেন জব্বর সৈবাল সাহেবের সঙ্গে আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স আজকে আমরা কথা বলবো মূলত সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটস রিফান্ড আসতে সময় লাগছে তারপরে রিফা আপনার রিটায়ারমেন্ট সুবিধাগুলো কি কি চল্লিশ ক্রেডিটে কোথাও কি ঝামেলা আছে কিনা এই সব বিষয় নিয়ে পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় তো থাকছেই আপনারা টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে সরাসরি হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে প্রশ্ন করেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমাদের প্রথম প্রশ্ন রিফান্ড আসতে সময় লাগছে এরকম কেউ কেউ বলেন সাধারণত তাই না আপনি কীরকম দেখছেন আপনি যাদের করেছেন আমার তো অফিসে গত ওই যেই ট্যাক্স ফাইন যেটা করলাম তো উই হ্যার ওভার থাউজেন্ড ক্লায়েন্টস আমরা কিন্তু এরকম ওভার থাউজেন্ড ক্লায়েন্টস এই ট্যাক্স সিজনে যে করলাম আমরা যে এই গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের সময় আর কি যেগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ফাইন্স আসলে কিন্তু এরকম ইস্যুস দেখিনি অনলি ইস্যুস দেখাম যেন এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে সেটা হচ্ছে কি স্টেটের কিছু ইস্যু থাকে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট ইস্যু থাকে অনেক সময় ক্লেম করে ইনকাম সার্টেন ইনকাম যদি ভ্যারিফাইড ইনকাম না থাকে তাহলে হয়তো অডিট করে সেটাও সেই রেটটা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে উইচ ইজ রিয়েলি গুড থিং আচ্ছা কারণ যদি কারো না আসতে সময় লাগে তাহলে তার করণীয় কি প্রথম কথা হলো যে তারা অবশ্যই একটা চিঠি দিবে আচ্ছা কেন দেরি হচ্ছে সে কারণে দিবে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে তাদের অজান্তেই যে তাদের হয়তো প্রায়র কোনো ডিউ আছে যেটা হয়তো তারা জানে না এবং জানে না এই জন্য আমি দেখেছি যে আমাদের অনেকে আছে যে ভেন্ডর তাদের হয়তো সেলস ট্যাক্স ইস্যুস ছিল বা তারা হয়তো জানতই না সেলস ট্যাক্সটা হয়তো কোনোদিন ক্লোজ করেনি তারা একটা অটোমেটেড একটা অ্যামাউন্ট তারা হয়তো অ্যাসেস করে ওই জাজমেন্ট করে রেখেছে হয়তো অনেক বছর ধরে সেটা জানেই না হয়তো এবার রিফান্ড পাচ্ছিল তো রিফান্ডটা অটোমেটিকলি ওখান থেকে অফসেট করে নিয়েছে সো দে ওয়েডিং ফর দ্য রিফান্ড তারা জানেই না কি হচ্ছে হাওয়েভার এটা কিন্তু চিঠি দিয়ে জানাবে জানানোর কথা তো উইন্স ওয়ান্স দে গেট দ্য লেটার হ্যাঁ যেটা সবসময় বলবো যে ব্রিং ইট টু টু দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট টু দ্য প্রফেশনালস আমাদের কাছে ডেফিনেটলি আসলে উই ক্যান ডেফিনেটলি অ্যাড্রেস দিস সিচুয়েশন নাইস নাইস সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের বিশেষজ্ঞজন তার অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করে থাকেন আপনারা আপনাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো অবশ্যই আপনার আশেপাশের বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন আর আপনারা আমাদের যারা ফোনে পাবেন না তারা ফেসবুকে আমাদের পেতে পারেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর দিয়ে সার্চ দিলে এই অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি সেখানে দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের বেশ কয়েকজন দর্শক এর মধ্যে যুক্ত হয়েছেন এস কে ফাহিম অনি তিনি যুক্ত হয়েছেন হাই লিখেছেন আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমাদের সবগুলো প্রশ্ন আসার আগে আগে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটস বা রিটায়ারমেন্ট সুবিধা চল্লিশ ক্রেডিট বিষয়গুলো কি একটু যদি আপনি সংক্ষেপে বলেন ওয়াল চল্লিশ ক্রেডিট ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এভরি ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ট্যাক্স পেয়ার দে মাস্ট আর্ন অ্যাটলিস্ট ফর্টি ক্রেডিটস টু বি এলিজিবল আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটসের জন্য তো জেনারেলি ইট টেক্স অ্যাবাউট টেন ইয়ার্স টু গেট ফর্টি ক্রেডিটস ইনকামিফিট একটা মানুষের আর্নিং যদি তার জীবনের শেষ মানে আর্নিং এর শেষ পাঁচ বছরের যে ইনকামটা তাকে রিয়েলি ওয়াচ করতে হবে তার ইনকাম যদি ড্রাস্টিকলি কমে যায় তাহলে তার বেনিফিটটাও কিন্তু উইল গো ডাউন বাকি সময়টাতে সে কম পেতে থাকবে আর সাধারণত সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটগুলো কীরকম হয় এটা ডিপেন্ড করছে তাদের ওই আর্নিং এর উপরে তবে দেয়ার ইজ এ ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আচ্ছা এটা দেয়ার ইজ এ ম্যাক্সিমাম ক্যাপ দেয়ার ইজ এ মিনিমাম তবে it's not like jk ujudi if someone is a millionaire and he makes a million dollars benefit it doesn't work like that karon hocche ki social security benefit it's there is a cap only even someone makes a million dollars hmm. social security je payment ta dite hoy social security tax ta je dite hoy only up to a maximum amount jeta last year i think i believe it was like 110000 dollars 
এটার উপরে আই মে বি রং কারণ আমার কাছে চারটা নেই তো ওই অ্যামাউন্টের উপরেই কিন্তু সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্সটা দিতে হয় সো দ্যাট মিনস ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অনলি ম্যাক্সিমাম বেনিফিট যেটা আছে সেটাই পাবে ওয়ান্স দে রিটায়ার তো বাট বেসড অন দেয়ার ইনকাম অফকোর্স ওকে তাহলে একটা বিষয় আমরা দেখি যে অনেকে আছেন যে তিনি তার বাবা মাকে আনতে চান তার একটা স্পন্সারশিপের ব্যাপার আছে এই যে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের সঙ্গে স্পন্সার করার কোনো সম্পর্ক আছে কি অ্যাবসলুটলি এখন ব্যাপার হয়েছে গিয়ে যে আপনি যখন স্পন্সার করছেন কাউকে আপনার ইনকাম ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফ্যাক্টর বিকজ ইউ স্পন্সারিং ফর ইউর ফ্যামিলিজ দ্য গভর্নমেন্ট ওয়ান্স টু নো ওয়াদার ইউ আর্ন এন অফ মানি আপনি কি এন অফ আর্ন করেন কি না টু সাপোর্ট ইউর ফ্যামিলি সো দ্যাট দ্যাটস দ্য ফ্যাক্টর তো এই জন্যই এই ইনকামের ব্যাপারটা ইট কামস ইন টু প্লে সো গভর্নমেন্ট একটা পভার্টি লাইন একটা পভার্টি গাইডলাইন আছে উইচ ইজ আপ টু হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পভার্টি গাইডলাইন এটা যে কোনো গুগলে সার্চ করে পাওয়া যাবে যে চার্টটা সো সেই চার্টটা ফলো করতে হবে নট অনলি এটার একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে যে তার ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলি মেম্বার কতজন এবং কতজনের জন্য সে স্পন্সার করছে বা তার ফ্যামিলি মেম্বার এই টোটাল অ্যামাউন্টটা ওই চার্টের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে যে ওয়াদার হি আর্ন এন অফ মানি আচ্ছা আচ্ছা আর্নিং আছে কি না টু সাপোর্ট দ্য ফ্যামিলি মনে করেন বাবা মার জন্য যে করতে গেলে কিন্তু এটা হচ্ছে গিয়ে তার যদি ইনকাম অবশ্যই থাকতে হবে কিন্তু যদি না থাকে সেটার জন্যও কিন্তু গভর্নমেন্ট যেটা ইউএস আই এন সিআইএস আপনার অল্টারনেট ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেটা হচ্ছে তোমার যদি এন অফ ইনকাম না থাকে উই ডু গিভ ইউ এম অপশন যে তুমি একটা আপনার এটাকে বলে হচ্ছে জয়েন্ট স্পন্সার আচ্ছা সো সামন এলস কারো যদি ইনকাম থাকে সে জয়েন্টলি এই সাপোর্ট দিতে পারবে স্পন্সার দিতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন যদি আমরা আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আমাদের অনেকেই বেশ কয়েকজন প্রশ্ন করেছে মির্জা বি চামেলি বাবুল সাহেব বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ফেসবুকে আমরা একটু পরে আসছি প্রশ্নগুলোতে যেন এখানে বাবা মা আছেন কিন্তু তাদের কোনো স্বীকৃত আর্নিং ছিল না তার ক্ষেত্রে রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটটা কীরকম হবে বা বিষয়টা আসলে কতটুকু আসলে ঠিক এখানে দুটো গুলো ফ্যাক্টর আছে একটা হচ্ছে কি যে ইফ সামন খেম অ্যাট দেয়ার লেডার এজ মনে করেন দে আর অলরেডি সিক্সটিজ ওকে অর মিড সিক্সটিজ এ যদি চলে আসে তাহলে ইটস এটা তার ফোর্টি পয়েন্টস পাওয়ার ব্যাপারটা আসলে কিছুটা আনরিয়েলিস্টিক বিকজ হি নিডস টু আর্ন মানে উনি দাবি করবেন কীভাবে বিকজ হি নেভার ওয়ার্ক অর স্টে লং এনাফ টু আর্ন ফোর্টি ক্রেডিটস তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে রিয়েলিস্টিক না হাওয়েভার এখানে কিছু কিছু বেনিফিট কিন্তু গভর্নমেন্টের আছে এখানে দে আর দে আর নট রিলি রিটায়ারমেন্ট ইনকাম বাট ইটস এ সাবসিডিয়ারি ইনকাম আপনার যদি আর্নিং না থাকে ইউ স্টিল এলিজিবল ফর সাম সার্টেন বেনিফিটস এটা কিন্তু দে দে শুড রিলি সার্চ ফর ইট স্টেট টু স্টেট ভ্যারি করে কিছু বেনিফিট যেমন পাওয়া যায় তারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হিসেবে একটা সার্টেন বেনিফিট পাবে তারা যদি ওয়েন দি বিকামস এ সিটিজেন দে অলসো গেট সার্টেন বেনিফিট ইভেন দেয়ার এ সার্টেন সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট দে আর এলিজিবল এটা ঠিক এই বেনিফিট না বাট ইটস অ্যান অল্টারনেট বেনিফিট জি অল্প আর মেবি মেবি সেভেন এইট হান্ড্রেড ডলার্স আ মান্থ এক্সট্রা বেনিফিট যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যদি সে ইফ ই বিকামস এ সিটিজেন এই বেনিফিটটা কিন্তু দে আর এলিজিবল আমাদের বাবা মা বা যারা আছেন যারা এখানে এই দেশে এসছেন কেউ যদি আর্ন না করে থাকলেও যদি অ্যাটলিস্ট সিটিজেন হয় তাহলে সে কিন্তু সোশ্যাল সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের যে এই বেনিফিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং দেব গেরে ওকে এখন যদি কারো মনে করেন যে কারো আর্নিং চলছে প্রতি প্রতি বছরই তার ক্রেডিট যুক্ত হচ্ছে মাঝখানে যদি তার আর্নিংয়ে কোনো গ্যাপ থাকে দুই বছর সে কোনো আর্ন করেনি তাহলে তার ক্রেডিট পরবর্তী সময় আবার আর্নিং শুরু হলে বা ট্যাক্স ফাইল করা শুরু হলে সেটা কীভাবে কাজ করবে হয়তো ওই হয়তো যে গ্যাপটা পড়লো ওটা হয়তো মেক আপ করতে না দেয় খাপল মরি গেছে হয়তো যদি দু বছর গ্যাপ পড়লো তাহলে হয়তো দু বছর বেশি লাগছে বলে যে ইটস দি অডিট ইজ ইটস সামটাইম র্যান্ডম এটা র্যান্ডম হতে পারে র্যান্ডম অডিট করলেও দেখা যায় যে সার্টেন এক্সপেন্সেস অর সার্টেন ইনকাম কিছু কিছু যদি 
আপনার রেলেভেন্ট ওরা জানে যে উইচ ইজ লাইক এ রেড ফ্ল্যাগ ফর এক্সাম্পল আপনি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বলি যেটা হলো কি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় আপনার দেখাচ্ছে আইটেমাইজ ডিরেকশন একটা ওয়ান অফ দ্য বিগ ফ্যাক্টর অ্যান্ড আইটেমাইজ ডিরেকশনে দেখা গেল যে একটা সামওয়ান মেডিকেল এক্সপেন্স অথবা দেখা গেল চ্যারিটি এখন একটা সার্টেন একটা পার্সন হয়তো আর্ন করে জাস্ট টু গিভ এন এক্সাম্পল লেটস এ সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার এখন এই বছর সে তার চ্যারিটি এক্সপেন্স দেখালো টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার জাস্ট টু গিভ এন এগ সো ইট not that is impossible it's possible someone okay. may be paid kintu it's automatically it's on a red flag because someone uh, computer probably will dictate that maybe it doesn't look it doesn't look realistic that if someone made only $60,000 how can he afford to pay $12,000 correct mm-hmm. so these are some things that that sometime it plays a, a role to the audit it act a factor thake yeah ar তো যে কোনো কারণেই হতে পারে যেমন মনে করেন আপনার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন থিং হচ্ছে গিয়ে আপনার সেলফ এমপ্লয়েড পিপল হু অলওয়েজ টেন টু শো দেয়ার এক্সপেন্সেস টু মিনিমাইজ আপনার ইনকামকে মিনিমাইজ করার জন্য তো এক্সপেন্স দেখাবে এটা তো নর্মাল তো এই এক্সপেন্সটা দেখানোর ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় যে এক্সপেন্সটা ইজ টু এক্সেসিভ সামটাইম দে ক্যান জেনারেট মনে করেন ট্রাভেল এক্সপেন্স ই প্রবলি শোড ওয়ে টু মাচ এক্সপেন্সেস based on the revenue the, it can be detected that as a red flag to hot audit ko audit mane kintu emon na je they are saying they give me my money Just they are uh, saying okay you gave, you gave me the whatever figures you gave me give us the evidence of the expenses go sh- show us the uh, evidence or documentation tumi je kharch gulo dekhiyecho tar pokkhe tumi jukti dao ba tomar kagoj gulo amader kagoj gulo amader dekhe dao amra sadharonoto ei rokom onek ke dekhi jara dhoron green card ache king ba dhoron jader passport ache kintu bangladesh e tara business korchen tara ekhane tax tax e tader earning dekhaben kibhabe ba bishoy ta koto tuku joruri very very interesting question i'm 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 glad you asked me that question karon ami ei bapar ta amar মাথায় ছিল যে আমি আসলে আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে এটা একটু বলার যে আমাদের অনেকেই আছেন আপনারা যে হয়তো এখন আপাতত মেবি ইউ ইউ বিকেম এ সিটিজেন আপনার মোস্ট অফ দি ইউর টাইম আপনারা দেশে থাকছেন তো আপনি যদি দেশে আপনার প্রবলি ইউ হ্যাভ গুড ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম প্লিজ 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 আপনার যে ইনকামটা যেহেতু ইফ ইউর সিটিজেন আপনার এই পুরো আর্নিংটা আপনি কিন্তু ইউ বি মোর দেন হ্যাপি টু শো ইউর ট্যাক্স রিটার্ন ইন দি ইউএস আপনাকে প্রতি বছর ইফ ইউ আর ম্যারিড দেয়ার গাইডলাইন চেঞ্জ হচ্ছে প্রতি বছর একটু করে বেশি আই থিঙ্ক এই বছরে এনিওয়ার বিটুইন হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন থাউজেন্ড ডলারসের মতো এক্স্যাক্ট ফিগারটা আমার কাছে নাই বাট এই পর্যন্ত ইনকাম আপনি ইউ ক্যান শো এটাকে বলে ওয়েভার আপনি ইউ ক্যান ওয়েভ দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম উইদাউট পেয়িং এনি ট্যাক্সেস সো ইন আদার ওয়ার্ডস আপনি রিপোর্ট করছেন এই পুরো ইনকামটা আপনি রিপোর্ট করছেন যে আপনার মনে করেন আপনি বাংলাদেশে আছেন আপনি বাংলাদেশে এই অ্যামাউন্টটা ইনকাম করেছেন আপনি ইউ রিপোর্টিং ইন ইউএস ট্যাক্স রিটার্ন অ্যান্ড ইউ ডোন্ট পে এ ডাইম ট্যাক্স এর চেয়ে আর কি আপনার যদি টাকা ব্যাংকে থাকে বাংলাদেশের ব্যাংকে আছে বা ইভেন ইউএস ব্যাংকে আপনি টাকা রাখেন ইউ অর ডি প্রুভেন হেই লুক এট আমি অলরেডি শোয়িং মাই ইনকাম ইজ মাই ট্যাক্স রিটার্ন এনি এটা কতটুকু জরুরি শো করাটা প্রথম কথা হলো কি যে এটা জরুরি ব্যাপারটা না এটা হলো গিয়ে ইটস সেই দেশে আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনেও বেশ কয়েকজন আছেন আবার ফেসবুকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন অনেকে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন নিতে চাই মাহফুজ এম ডি রহমান তিনি রেখেছেন কোনো সিটিজেন তেষট্টি বছর বয়স হওয়ার আগে ডিজেবল হলে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে কোনো বেনিফিট পাওয়া যায় কি না অ্যাবসলুটলি ইয়েস আচ্ছা নো প্রবলেম এনিবডি বিকামস ডিসেবল দে ক্যান গো ডিরেক্টলি টু দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিস রাইড ওয়ে অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ফর ডিসেবিলিটি বেনিফিট জি জি এটার জন্য কোনো সিক্সটি ফাইভ লাগবে না any age at any age they are they are qualified to go social security office to get a disability benefit nice 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 amader ekta bishoy hocche je sadharonoto keu keu bole thaken eta amader besh koyekjon bolchen je amake besh prochur tax dite hocche ami ki korte pari 
মানে ট্যাক্সি চাপে তিনি একটু মাজুল অবস্থায় আছেন আর কি কি করণীয় কিন্তু এরকম কি হতে পারে ট্যাক্স এখন এটা তো ইটস ইটস অল बेस्ड অন আ সার্টেন ম্যাথ এখন তার ইনকাম তার ধারণা যে তার অনেক বেশি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এখন কি করব এটা এটা কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু হয় যে যারা স্পেশালি যারা ডব্লিউ টু এমপ্লয়িজ এবং তাদের যদি দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ দে আর্ন মানি এন্ড ইফ দে আর্ন লেটস সে ওভার 200000 ডলারস তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কথাটা অনেকটা অপ্রিয় সত্য ওকে দে রিয়েলি এন্ড আপ পেইং সো মাচ ট্যাক্সেস when apnar sat na amon income er pore chole gele it almost over 40% of your income goes away acha acha social security benefit ta niye eba apnar eta niye ekta shompurok proshno esche tini jodi citizen na hon tahole ki tini shei bhabe social security dabi korte pare jodi green card holder hon na social security benefit er jonno you must be citizen acha etara state benefit dite pare okay state okay. has a benefit program jeta apni green card থাকা অবস্থাতে আপনি ইউ ক্যান ট্রা ইউ ক্যান ট্রা ডু অ্যাপ্লাই যদি আপনার ইনকাম না থাকে দে স্টেট টু স্টেট ভ্যারি করে তবে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডেফিনেটলি এই বেনিফিটটা দেয় এটা আমি জানি ফর দ্য ফ্যাক্ট আর ফেডারেল বেনিফিট যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য আপনাকে বেনিফিটের জন্য আপনাকে আচ্ছা আমরা এই প্রশ্নটা নিয়ে একটু বিরতিতে যাব এম ডি এম আলম তিনি লিখেছেন আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমার পিডি হচ্ছে টোয়েন্টি মার্চ क्वालिफाइड uh, एप्रिल uh, 2019 আমার মনে হয় যে প্রশ্ন আরো কিছু বিষয় আছে কিছু হ্যাঁ এখানে কিছু আমি হয়তো ক্লিয়ারলি কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না ওনাকে বলেন মাই অ্যাপলজি আই ডিডন্ট গেট দা হোল কোশ্চেন অথবা পরে আমাকে ডিটেইলস হয়তো আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমরা ফেয়ার কল করলে আমরা বিস্তারিত আপনাকে আপনি সরাসরি হোসেন জব্বার সোবেল সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা হয়তো বিস্তারিত আপনি জানতে পারবেন আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা বাকি প্রশ্ন উত্তর নেব সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেবের সঙ্গে এনরোলড এজেন্ট এবং একই সঙ্গে ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড অডিটর আমরা ওনাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত আমরা বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করছিলাম কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে আপনারা যদি সরাসরি হোসেন জব্বার সৈবাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে আমাদের এখানে নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা কথা বলছিলাম সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এবং অন্যান্য বেনিফিট নিয়ে আমাদের সঙ্গে যারা ফোনে আছেন আমরা কিছু কোনো ফোনে ঢুকব তার আগে একটু বলে রাখতে চাই আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন তার অভিজ্ঞতাটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আপনাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলে তারপর আপনারা নিতে পারেন বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকেও করেছেন একজন লিখেছেন ভাই খুব সাধারণ প্রশ্ন বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট বলে আপনাকে করছি যে পাসপোর্ট নিয়ে লং টাইম দেশে কাটাচ্ছেন অনেকে আছেন কতদিন পর্যন্ত থাকা যায় আর গ্রিন কার্ড নিয়ে কতদিন পর্যন্ত আমেরিকার বাইরে থাকা যায় যদি ইউএস সিটিজেন হলে তো देयर इज নো রেস্ট্রিকশন মানে পাসপোর্ট থাকলে আর যতক্ষণ সেটা যে দেশে থাকবে সেই দেশে যদি তাকে পারমিট করে এলাও করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই আর গ্রিন কার্ড হলে গ্রিন কার্ডের ব্যাপারে এখানে জেনারেলি জি একটা পারসন ক্যান বি আউট অফ দা কান্ট্রি আপ আপ টু 1 ইয়ার জি ওকে আপ টু 1 ইয়ার পর্যন্ত কোনো রেস্ট্রিকশন নেই এখন অনেকে বলে ছয় মাসের ব্যাপার অনেকে বলে দুই বছরের ব্যাপার এই ব্যাপারটা আমি একটু ক্লারিফাই করি প্রথম হচ্ছে কি যে জেনারেলি একটা মানুষ যদি দেশে বাইরে যায় বারো মাসের মধ্যে তাকে ফিল তাকে ফিললে তার দে আর সাপোজ টু দে শুড বি নো প্রবলেম টু কাম ব্যাক এটা হচ্ছে জেনারেল রুল এখন সিক্স মান্থসের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে সে যদি এখানে রেসিডেন্সি থেকে যদি আলটিমেটলি যদি সিটিজেনশিপের জন্য যদি অ্যাপ্লাই করতে চায় তখন যদি ছয় মাসের বেশি যদি একটা না থাকে পুরো বছরটাই रूल ट 
recently the factors have changed ami proshno ta apnake korte jacchi je bortoman shomoy onujayi ashole ki kora uchit ami bolbo je ei byapare khubi sabdhan howa uchit karon ekhon specially last 12 to 18 months dekhchi ebong eta aro badche kromagoto seta holo ki je they are really um scrutinizing people যে বাইরে কারা বেশি দিন থাকে এবং এবং কেন থাকছে যদি থাকে তাদেরকে স্ট্রিকলি তাদেরকে নোটিস করে দাও নোটিস রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিতে যে দিস ইজ প্রবাবলি ইওর লাস্ট টাইম ইফ ইউ কন্টিনিউ ডুইং দ্যাট এন্ড দে হ্যাভ দ্য রাইট টু ক্যান্সেল ইওর গ্রিন কার্ড এবং তারা বলেছে যে দেন দে উইল ডু ইট এবং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা আসলে তাদের যদি বাইরে থাকতেই হয় তাহলে তাদের সিটিজেনশিপটা সিকিউর করে then they should do it ji amader ekhi kotha jehetu eta ekta ottonto mulloban ekti sujog phole seta kono bhabe ahoto kora uchit na amader shonge phone e beshkoy ekjon achen hello ke achen amader shonge phone e apnar naam porichoy bole proshno ti korben ha ami sidhe bhai bolchi ji 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 bolun assalamu alaikum bolcho ami 2001 e citizenship hoychi thik ache 2001 e ji citizenship ji 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 acha ji ji bolun एलिजिबिलिटी जी जी धन्यवाद आमर मैंने आपके आपने प्रश्न उत्तर दिए थे ना आप बिश्व का जोन फोन आमद है 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 वोट को शाम में तो नहीं नहीं हेलो क्या अच्छा नाम दर्शन के फोन है आपने नाम पढ़ी चाहिए बोले प्रश्न डी बोल बे हेलो शुद्ध बच्चन पसिबल এই ব্যাপারে इट्स এ ভেরি এক্সাইটিং কিছু প্রোগ্রাম আস এই গত রিসেন্টলি কিছু এসেছে কিছু ভেরি এক্সাইটিং প্রোগ্রাম যেটা আই আই জাস্ট ডিড ওয়ান ওয়ান অফ দা কেস যে ব্যাপারে আপনি আমাকে বললেন এটা আচ্ছা আইরোনিকলি যে আগে আমরা এর আগে পরে যখন এসেছি আপনাদের সাথে লাইভ টক শোতে তখন উই হ্যাড প্রোগ্রামস ফর নো ইনকাম নো অ্যাসেট প্রোগ্রাম এখন দা উইভ গট নিউ প্রোগ্রামস দ্যাট কেমস এন্ড নো ইনকাম নো অ্যাসেট no credit acha in other words karo jodi credit o na thake karo income nai ebong tader asset o jodi tara jodi if they cannot prove the assets seasoned asset to the she khetro loan kora somvob bank she khetre hoto 35 to 40% down payment require korbe that is the only thing ebong echhara ar kono restriction nei whatever the house price and bank will give the uh, remaining amount uh, for interesting the interesting amra alochona te jabo amra aro ekta phone ni nite chai hello ki achen amader shonge phone e apnar naam porichoy bole proshno ri korben hello assalamu alaikum ji wa alaikum assalam assalam bolchi new york theke ji apni bolun hosen jabo shoba shob chhe je ami amar 5 bochor hoye geche ami ekhono citizenship er jonno apply korini ji আমি যদি এই মুহূর্তে আমাদের দেশে যেতে চাই এবং ছয় মাসের বেশি স্টে করি সেই ক্ষেত্রে আমার সিটিজেনশিপের জন্য কোনো সমস্যা হবে কি জি ধন্যবাদ শুনুন হ্যাঁ এটা এটা হবে কারণ আপনার যে সিটিজেনশিপ अप्लाई করার আপনার রিসেন্ট মোস্ট রিসেন্ট ইয়ারটা কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি अप्लाई আপনাকে প্রথমত যে জিনিসটা আপনাকে স্ট্রংলি রেকমেন্ড করব যে আপনি যাবার আগে আপনি এই अप्लाईটা করেন এ ব্যাপারে বলবো যে আপনি অভিজ্ঞদের আপনার অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত এই এই ফ্যাক্টরটা আসলে কিন্তু ভেরি ভেরি সেনসিটিভ আপনি যাবার আগে একটু আপনার সিচুয়েশনটা আমার মনে হয় আপনাকে একটু ইভ্যালুয়েট করে নেওয়া উচিত উইথ উইথ দ্য প্রফেশনালস যেহেতু বিষয়টা সেনসিটিভ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একই সঙ্গে গুরুত্ব যাওয়াটা ঠিক হবে না এখন এখন পাঁচ বছর অলরেডি থেকে গেছেন উনি হি ইজ অলরেডি কোয়ালিফাইড নাহলে অনেক ডিলে হয়ে যাবে পরে সেটাই আমরা যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনতে পাচ্ছি বলুন 
उचित जी द्रुत फोन हेलो क्या संगे फोन नाम परिचय मन करेंगेशन कर रिकमेंड रेंटल रेगुलरेशन इंटरव्यू if they are listed as disabled in medicaid medicaid is disabled hobe uh, ache tar ki naturalization exam e kono samasya ache kina jante jacche te abaro bolen to proshno ta ki holo if people with a disability uh, apply for the citizenship exam with a regular form of naturalization 
will it be a problem to pass naturalization interview মানে নেচার ইন্টারভিউ পাস করার জন্য তার ডিসএবিলিটি এটা কোথায় ঝামেলা করবে সেটা বুঝতে পারছি না হ্যাঁ আমি কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হলাম না বাট আমি অ্যাসিউম করছি যে তার যদি ডিসএবিলিটি যদি থাকে এখানে কিন্তু দুটো ফ্যাক্টর আছে সিটিজেনশিপে সিটিজেনশিপে কিন্তু আপনার যদি ফর সার্টেন ডিসএবিলিটির জন্য দে গেট সার্টেন ওয়েভার এখন সেই ওয়েভারটা হচ্ছে কি যে ডিসএবিলিটি ইন টার্মস অফ এ হেলথ ডিসএবিলিটি অর ইন টার্মস অফ এ মাইন্ড আপনার মনে করেন ব্রেইন ডিসএবিলিটি থাকতে পারে যেমন অনেক কিছু আছে যে আপনার মনে করেন আপনি অনেকে অনেক কিছু মনে রাখতে পারে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা সিটিজেনশিপের জন্য দে আর এলিজিবল টু ফাইল কিন্তু ওই যে কোয়েশ্চেনে কিছু ওয়েভারের ব্যাপার থাকে সেই জিনিসগুলো কিন্তু তারা দে এলিজিবল যে তারা তাদের জন্য যে যে সমস্ত এক্সামগুলো থাকবে দে গেট এ ওয়েভার আমি জানি না সেই কথা কথা বলছেন কি না আপনি এরপরে আমাদের সঙ্গে ফোনে কথা বললে আমরা একটু ডিটেইল বুঝতে পারবো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে বাড়ি কেনা বেচা লোন নেওয়ার বিষয়টি আমরা আরেকদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যারা ইনভেস্টর ভাই ব্রাদার আছেন তাদের জন্য যারা আসছেন নতুন করে আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে আগামী বুধবার বা তারপর বুধবার আবার পাচ্ছি ঠিক আছে ওই লোনের ব্যাপার फ्री এই ভিসা ফিটা যদি ওয়েভার যদি নেয় ভিসা ফিটা যদি না অনেকে মনে করে যে না এই টাকাটা যদি না নেই তাহলে হয়তো আই মাইট বি ইন ট্রাবল ইন ইন্টারভিউ বাট দ্যাট হ্যাজ নো ফ্যাক্টরস এট অল তো যদি কারো যদি ইনকাম যদি না থাকে দে শুড ডেফিনেটলি টেক অ্যাডভান্টেজ অ্যাবাউট দ্য নো ভিসা আই মিন অ্যাপ্লিকেশন ফি যে আপনার সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশনের সেই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়া উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানতে পেরেছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা আবারও আপনাদের সঙ্গে হয়তো দেখা করুন নতুন কোনো গেস্ট নিয়ে আর আমাদের এই অতিথিকে আবার আমরা আপনাদের সামনে হাজির করার চেষ্টা করব সামনে কোনো একদিনে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই